Shoma Jozi kutokea South Africa mwanamuziki ambaye amekuwa anapenda sana kutumia Kiswahili kwenye nyimbo zake nyingi na anakiongea Kiswahili vizuri tu na hii ni kwa sababu ameshaweka Tanzania kwa muda mrefu sana umeona na amesoma vile vile hapa so amekuwa na mapenzi makubwa sana na lugha ya Kiswahili na Tanzania kiujumla Unakumbuka miezi kadhaa iliyopita aliweza kutoa wimbo ambao unaitwa John Cena, wimbo ambao umefanya vizuri sana baada ya John Cena mwenyewe kujua na kuanza kupromote. Utakumbuka aliweza kuposti zaidi ya mara moja kwenye account yake ya Instagram lakini alialikwa kuna siku eh, na Ellen kwenye ile show kwenye show yake. Akaweza vile vile kuzungumzia na kuupa form wimbo ule. So akawa kama anaupa kiki ama anaupaisha na kuupa promo kubwa sana kumekuwa ni wimbo ambao unazungumzwa sana duniani na nilikuwa naangalia mpaka kwenye YouTube ya Shoma Jozi umetazamwa sana umepata views nyingi sana au vipi sasa Shoma Jozi aliuandika wimbo huu asilimia kubwa kwa kutumia lugha ya Kiswahili na ndoto yake kubwa ilikuwa ni kukutana na John Cena na alielezea kwamba ni mtu ambaye anamkubali na vitu vingine kama hivyo that's why akaweza hata kumuimba kwenye wimbo huu sasa ndoto ya Shoma Jozi ya kukutana na John Cena imeweza kutimizwa na Kelly kupitia uh, The Clarkson Show ambapo show majozi alialikwa kama mgeni unafahamu hizi shows zinavyokuwa eh unaalikwa and then unafanywa interview kuna kuna kwa kuna activities ambazo zinafanyika na vitu vingine kama hivyo so baada ya kufanywa mahojiano Kelly Clarkson akamwomba show majozi au perform ule wimbo wake wa John Cena umeona eh na baada tu ya kuanza kutumbuiza eh show majozi alikuwa hajui kama John Cena yupo kwa hivyo John Cena akatokea kama surprise na yeye kulitegemea hilo swala so kuna moment fulani hivi ambayo kama hujaiona unaweza kwenda kuangalia kupitia Instagram ya Shoma Jose. Sisi tutaweza kuweka hiyo video hapa kutokana na sababu za hati miliki au unaweza kutazama show hii YouTube inaitwa tu Vive for the Clarkson uh, show. Unaweza kaona ile moment ambayo ilikuwa ili, ili pale baada tu ya John Cena kumsurprise Shoma Jose kukutana naye na vitu vingine kama hivyo. So Shoma Jose ameichukua hiyo clip ameweka kwenye account yake ya Instagram. Alafu akaandika Kelly Clarkson asked me to perform John Cena on her show. And then this happened. Akaweka emoji za kulia. I am speechless. Kwa maana kwamba Kelly aliniomba tu nitumbuize wimbo wangu wa John Cena e, kwenye show yake lakini baada tu ya kutumbuiza hiki ndicho kilichotokea ambapo anazungumzia hiyo situation ya John Cena kutokea kama surprise. Akamaliza kwamba I am speechless kwa maana kwamba sina tu sina hata cha kuongea e, kwa sababu ni kitu ambacho walikuwa hakitegemei na ilikuwa ni ndoto yake ya muda mrefu sana kukutana na John Cena. I say uh, asikombie mtu unajua unaweza ukalia kabisa kwa sababu uh, kama unamtamani una yani unatamani kumuona staff fulani na pengine siku moja labda ungependa kuzungumza naye mahali matatu kwa bahati yani kwa ghafla kama chafya hivi yani bila kutegemea unashangaa huyu hapa na hukuwahi kuwaza labda utamuona leo hata kesho kutwa lakini kwa kwa Shoma Jones imekuwa tofauti kwake ameimba hii ngoma lakini kapoa surprise ambayo kiukweli kama ulikuwa naangalia pale yani ilifika wakati aliruka ruka akakaa aka, chini kwa furaha yani ilibidi alie kabisa umeona na hakutegemea kama pengine angemuona nimependa sana ambacho amekifanya Kelly kwa sababu nadhani alimwandaa John Cena mapema atakuja hapa uh, Shoma Jones wakamfanyia interview na akapewa nafasi ya ku ya kuperform pale live na kingine ambacho nimekipenda ni kwa jinsi ambavyo alikuwa anaimba Kiswahili ndugu yangu. Yaani mle ndani kulikuwa hakuna Mswahili hata mmoja. Umeona? Kulikuwa kuna wazungu wa tupu lakini yeye aliimba Kiswahili verse yake ya kwanza ile na watu walikuwa wakicheza yani wakicheka. Hawaelewi nini ambacho kinaimbwa. Lakini aliimba Kiswahili. Hii inaonyesha kabisa kwa jinsi gani mziki bwana sio lugha tu yani. Mtu anaweza kawa haelewi naimba nini lakini akawa anapenda tu. So aliimba Kiswahili pale na watu wengi wakawa na free kusikiliza bahati hiyo bahati nzuri jamaa akatokea kwa nyuma na hakuwa jamuona bado alikuwa anaimba hivi jamaa sina akaja kwa nyuma yake kushoto hapa akawa anacheza ni afa muangalie usoni shoma jozi yale vogeuka tu akamuona yani hakuamini kama vile mzimu umetokea baada ya jamaa sina kuja nyuma yake ile crowd kwa sababu watu watu i mean audience ilikuwa ina, inamuona jamaa sina ila shoma jozi alikuwa amuoni kwa hivyo uh, wale watu ambao walikuwa hapo mle kwenye uh, kwenye hicho kipindi baada ya kwanza kushangilia ile crowd ama audience inavyoanza kupiga kelele kidogo ageuka nyuma kuna nini ila anageuka ndo anakutana na John Cena kwa hiyo ilikuwa moment fulani hivi uh, ya furaha sana lakini mwanzoni mwa show wakati anafanywa interview uh, Kelly akawa anamwambia kwamba unajua alimuuliza kwanza usiwe kutana na John Cena akamwambia no usiwe kutana naye na vitu vingine kama hivyo okay unajua sio yeye tuna budget ya kumleta John Cena tulikuwa na budget basi tungemleta yani akawa anamtoa kabisa kwenye akili ya kuamini eh, kwamba John Cena yupo yani anaaminisha kwamba John Cena hawezi kutokea kwenye ile show lakini mwisho wa siku imekuwa ni surprise na ime make sense alafu John Cena ni msanii unajua yani kama comedian fulani hivi alifika pale alafu wala muangalie usoni kwa business na kucheza 
Eh, yeah, kwa hiyo ilikuwa ni surprise kubwa sana. Mimi mwenyewe tunaangalia ilikuwa na nani moyoni nasikia raha. Japo si mimi lakini mimi mwa mtazamaji nasikia raha kuona ile moment. Sasa unajiuliza yeye mwenyewe ambaye ameletewa mtu kabisa karibu na muona Ilibidi tu abaki na, na kwa kulia, yani furaha paka kifika wakati akawa analia. Kwa hiyo kwa upande wake imemsaidia kamuimba jamaa kwenye nyimbo yake na hii namsogeza mbele unajua kimziki. Yeah. Sana sana sana. So big shout out kwa Shoma Joz lakini asante kwa John Cena ambaye ameupokea wimbo huu na kuendelea kukipaisha Kiswahili duniani. Au sio bwana, una mtazamo gani share kwenye sehemu ya comments lakini subscribe kwa taarifa nyingi zaidi.